నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమల శ్రీవారి సేవలు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి టీటీడీ ఉన్నతాధికారుల ఘన స్వాగతం శ్రీనివాస మంగాపురంలో అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ ఆగమోక్తంగా కళాకర్షణ వైదిక క్రతువులు భక్తులతో కిటకిటలాడిన తిరుపతి గంగమ్మ ఆలయం చల్లని తల్లికి పొంగళ్లతో మొక్కులు తీర్చుకున్న భక్తజనం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ ఆదివారం రాత్రి దర్శించుకున్నారు శ్రీవారి దర్శనార్థం ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న శ్రీ నరేంద్ర మోడీకి ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్ శ్రీ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల జేఈవో కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఘనంగా స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు దర్శనానంతరం ఆలయంలోని రంగనాయక మండపంలో టీటీడీ వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకగా ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈవో కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు పురాతన నాణ్యాలను చిత్రీకరించి ముద్రించిన రెండు గ్రంథాలను శ్రీవారి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని తీర్థప్రసాదాన్ని ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గవర్నర్ శ్రీ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిలకు అందజేశారు ప్రధాని తిరుమల పర్యటనలో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రులు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి నారాయణస్వామి తిరుపతి చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యేలు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంపురోక్షణ కార్యక్రమం ఆదివారం ఆగమోక్తంగా ప్రారంభమైంది ఇందుకోసం ఆలయ వెనుక భాగంలో ప్రధానంగా మూడు యాగశాలలను ఏర్పాటు చేశారు శ్రీవారి అష్టబంధన మహాసంప్రోక్షణ యాగశాల శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి యాగశాల శ్రీ రంగనాయక స్వామి యాగశాలలో ఇరవై ఐదు హోమగుండాలను ఏర్పాటు చేసి నలభై ఒక్క మంది రుత్వీకులు వైదిక క్రతువులు నిర్వహించారు రుత్వీకులకు అష్టబంధనం చేసి కైంకర్య అర్హత కోసం అకల్మష హోమాన్ని నిర్వహించారు రుత్వీకులను పావనం చేయడం కోసం పంచగవ్య ప్రాసన చేశారు ఆపై వాస్తు హోమ నిర్వహించి యాగశాలను శుద్ది చేశారు ఇక ఆదివారం రాత్రి యాగశాలలో విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవాచనం నిర్వహించి ప్రధాన కుంభాలను ఉంచి స్వామివారి మూలమూర్తి శక్తిని కళాకర్షణ చేశారు తరువాత పలు వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు ఆపై సన్నిధిలోని ఉత్సవమూర్తులను యాగశాలలో వేంచేపు చేశారు తిరుపతిలోని శ్రీ తాతయ్యగుంట గంగమ్మ తల్లి ఆలయం ఆదివారం భక్తజన సందరంగా శోభాయమానంగా దర్శనమిచ్చింది తిరుమల శ్రీవారి సోదరిగా తిరుపతి గ్రామ దేవతగా తాతయ్యగుంట గంగమ్మ వినుతుకెక్కారు ఆదివారం తెల్లవారుజాము నుంచి భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి ఆలయ ప్రాంగణంలో పొంగళ్లు పెట్టి గంగమ్మ తల్లికి నైవేద్యాలను సమర్పించారు ఆలయంలోని ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపారాధనలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు గంగమ్మ తల్లిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులతో ఆలయంలోని క్యూ లైన్లు నిండిపోయాయి భక్తులు అమ్మవారిని కనులార దర్శించుకుని అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్లోని తిరునెలయం శ్రీ వెంకటేశ్వరాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏటా బ్రహ్మోత్సవాలను నవనవోన్మేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని అర్చకులు సకల శోభితంగా అలంకరించి ధ్వజస్తంభం వద్ద కొలువు తెచ్చారు గరుడ ధ్వజ పటానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని ఆగమోక్తంగా నిర్వహించి ముక్కోటి దేవతలను బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానించారు అలాగే బంజారా హిల్స్లోని స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి కళ్యాణం 
గమనీయంగా జరిగింది ఉత్సవంలో భాగంగా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి కళ్యాణ్ వేదికపై కొలువు తెచ్చారు ఆపై అర్చకులు పలు వైదిక క్రతువులు నిర్వహించి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు భక్తులు కనులార కళ్యాణాన్ని తిలకించి తరించారు పవిత్ర కైవల్య నదీ తీరంలో వెలిసిన పుణ్యధామం వెంకటగిరిలో నిలవైన శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ స్వామి దేవాలయం సాక్షాత్తు స్వామివారు వెంకటగిరి రాజావారికి కలలో సాక్షాత్కరించి తనను ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించమని ఆదేశించినట్లు ఐతిహ్యం శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయం దక్షిణ కాశీగా భక్తుల పూజలు అందుకుంటోంది జూన్ పద్నాలుగవ తేదీ నుంచి ఈ ఆలయంలో జరగనున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం మీకోసం పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి పట్టణంలో వెలిసిన శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక దివ్యధామంగా భక్తుల పూజలు అందుకుంటోంది ఇక్కడ వెలిసిన స్వామివారికి పదిహేడు వందల అరవయవ సంవత్సరంలో అప్పటి వెంకటగిరి సంస్థానాధీశులు వెలుగోటి బంగారు యాచమనాయుడు ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఒకనాడు రాజావారికి పరమేశ్వరుడు కలలో సాక్షాత్కరించి కైవల్య నదీ తీరంలో శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాలని ఆదేశించారట అంతటా రాజావారు కాశీ నుంచి శివలింగాన్ని తెప్పించి పదిహేడు వందల అరవయవ సంవత్సరం జ్యేష్ట పౌర్ణమి నాడు ఇక్కడ శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించారని తెలుస్తోంది దక్షిణ కాశీగా విరాజిల్లుతున్న ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో భాగంగా దాదాపు తొంభై అడుగుల ఎత్తైన రాజగోపురాన్ని నిర్మించారు అనంతర కాలంలో అనగా పదిహేడు వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో అరవై ఎనిమిది అడుగుల ఏకశిలా ధ్వజస్తంభాన్ని ప్రతిష్ఠించారు వెంకటగిరిగే తలమానికంగా వెలుగొందుతున్న ఈ ఆలయంలో తిరణాలు నిర్వహించేందుకు రాజావారు పెద్ద రథాన్ని కూడా తయారు చేయించారు ప్రతి ఏటా ఇక్కడ వెంకటగిరి తిరణాల పేరుతో వారం రోజుల పాటు ఉత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఈ తిరణాలకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చేవారు దీంతో ఉత్సవాలను భక్తులందరూ తిలకించేందుకు అనువుగా రాజా వీధి తూర్పు వీధి ఉత్తర వీధి దక్షిణ వీధి పేరుతో నాలుగు విశాలమైన వీధులను ఏర్పాటు చేసి మండపాలను కూడా నిర్మించారు ఎంతో చారిత్రక ప్రాశస్త్యం ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని సంస్థానాధీశులు రెండు వేల ఆరవ సంవత్సరంలో పునరుద్ధరించారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలను జూన్ పద్నాలుగవ తేదీ నుండి పద్దెనిమిదవ తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మొదటి రోజున గణపతి పూజ హోమాలు రెండవ రోజున ధ్వజారోహణం మూడవ రోజున నంది వాహన సేవ నాలుగవ రోజున స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణం నిర్వహిస్తారు ఇక చివరి రోజున జరిగే ధ్వజ అవరోహణంతో ఉత్సవాలు ఘనంగా పరిసమాప్తమవుతాయి సాక్షాత్తు కాశీ విశ్వనాథుడు కొలువు తీరిన ఈ క్షేత్రాన్ని భక్తులు సందర్శించి స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్ని దానాల్లోకి అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలి వచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తోన్న ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు పాలు పంచుకోండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులు కండి మరిన్ని వివరాలకు ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కడప నగరంలోని జయనగర్ లో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఇందులో భాగంగా ధ్వజస్తంభానికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు తరువాత గరుడ ధ్వజ పటానికి పూజలు జరిపి అశేష భక్తజనం గోవిందనామ స్మరణల నడుమ ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు అలాగే నగరంలోని శ్రీ విజయదుర్గాదేవి ఆలయంలో మల్లికార్జున స్వామి కళ్యాణం వేడుకగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా విజయదుర్గాదేవి సమేత శ్రీ మల్లికార్జున స్వామివార్లను సర్వలంకార శోభితంగా అలంకరించి కొలువు తెచ్చారు ఆ తరువాత గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం రక్షాబంధనం మహాసంకల్పం యజ్ఞోపవీత ధారణ కన్యాదానం తదితర వైదిక కార్యక్రమాలను వేదోక్తంగా జరిపారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు
కర్నూలు జిల్లా నంజాల పట్టణంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి ఊంజల్ సేవలు నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి ఊయిలలో కొలువు తీర్చారు ఆపై భక్తి గీతాలాపనల నడుమ స్వామివారికి ఊంజల్ సేవను రమణీయంగా జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని కనులార తిలకించి స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాతులయ్యారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం బాసరలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు పుష్కర ఘాటు వద్ద పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు అలాగే తమ పిల్లలకు ఆలయ ప్రాంగణంలో అక్షరాభ్యాసం చేయించి అమ్మవారి ఆశీసులు చిన్నారకు లభించాలని వేడుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రసిద్ధ ఆలయాల్లో జ్యేష్ఠ మాసోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా గూడూరులోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం సూళ్లూరుపేట చెంగాలమ్మ పరమేశ్వరీదేవి ఆలయం వెంకటగిరి హరిహర క్షేత్రంలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలు భక్తులకు తన్మయత్వాన్ని ప్రసాదించాయి నెల్లూరు జిల్లా గూరుడు పట్టణంలో వెలిసిన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి పల్లకి సేవను విశేషంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా పద్మావతి అలబేలు మంగమ్మ సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివార్లను ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పల్లకిపై కొలువు తీర్చారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రాకారోత్సవాన్ని జరిపారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లకు సహస్ర దీపాలంకరణ సేవను రమణీయంగా నిర్వహించారు సహస్ర దీపాల వెలుగుల్లో దేదీప్యమానంగా దివ్యంగా దర్శనమిస్తున్న శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు అలాగే శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేటలో వెలిసిన శ్రీ చెంగాలమ్మ పరమేశ్వరి ఆలయంలో సామూహిక అంబళ్లు కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు తిరణాలు నిర్వహించి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తులు సంప్రదాయబద్దంగా అంబళ్లను తీసుకువచ్చి అమ్మవారికి సమర్పించారు అనంతరం అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు వరంగల్ నగరం ములుగు రోడ్డులోని శ్రీ వరద దత్త క్షేత్రంలో కొలువైన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారికి తైలాభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా ముందుగా శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారికి క్షీరాభిషేకంతో పాటు జలాభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం తైలంతో స్వామివారిని అభిషేకించి బిల్వమాలలు నూతన వస్త్రాలతో అలంకరించారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు శ్రీకాకుళంలోని ప్రసిద్ధ క్షేత్రం నారాయణ తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శుభతో పరిమళించింది జ్యేష్ట మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి వేకువ జామునే ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల వర్ణమయ్య పరిమళ భరిత పుష్పాలతో స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు అశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామివారి దర్శనార్థం క్యూలైన్లలో బార్లు తీరారు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ స్వామివారిని సేవించారు అలాగే ఆలయ ఆవరణలోని నిలువెత్తు నారాయణ స్వామివారు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి విగ్రహమూర్తులను దర్శించుకుని భక్తులు తన్మయలయ్యారు కడప జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో శోభిల్లాయి ఈ సందర్భంగా ఆయా ఆలయాల్లో కొలువుదేరిన స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు సేవా కైంకర్యాలు నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారాన్ని వీక్షిద్దాం కడప జిల్లా దేవుని కడపలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి తిరుచి ఉత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారిని ఆధ్యాత్మిక భరితంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన తిరుచిపై కొలువ తీర్చారు అనంతరం వేద మంత్రోచ్చారణలు భక్తుల దైవ నామస్మరణ నడుమ స్వామివారు పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్త కోటిని అనుగ్రహించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే రాజంపేట సమీపంలో వెలిసిన శ్రీ మారెమ్మ తల్లి తిరుణాళ్లు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా మారెమ్మ సోదరుడు పోతురాజు పుట్ట సాంగ్యం నిర్వహించారు అనంతరం డప్పు వాయిద్యాల నడుమ ఘటాన్ని నేత్రపర్వంగా జరిపారు తరువాత అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పొంగళ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించారు ఇక కడప నగరంలోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి సన్నిధిలో వెలిసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి స్కంద సష్టిని వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృతాలతో విశేష అభిషేకాలు జరిపారు ముందుగా స్వామివారికి గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం తదితర క్రతువులు జరిపి పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించారు తరువాత సుగంధభరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి మహామంగళహారతులు సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు హనుమాన్ దేవాలయాలు దివ్యంగా శోభిల్లాయి స్వామివారికి విశేష అలంకరణలు అర్చనలు నిర్వహించారు ఆ విశేషాలను మీరు వీక్షించండి తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలంలోని కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామివారి ఆలయం భక్తులతో శోభిల్లింది 
భక్తులు పవనసుతుణ్ణి దర్శించుకుని బారులు తీరారు ఈ సందర్భంగా వేకువజాముని స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపి చందన అలంకరణలు చేశారు కోనేరులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అలాగే కరీంనగర్ బొమ్మకల్ రోడ్డులోని వెలిసిన శ్రీ పంచముఖ హనుమాన్ ఆలయంలో అంజనీ సుతునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ముందుగా పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామికి పల పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపారు తరువాత చందన పూజలు ఆకు పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తరువాత లోక కళ్యాణార్థం ఆలయ ఆవరణలో హోమాలను చేశారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు ఇక కరీంనగర్ పట్టణంలోని పురాతన శ్రీ దుబ్బ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు పరిమళ భరత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు విజయవాడ నగరంలోని శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో నెలవైన నవగ్రహ దేవతలకు విశేష పూజలు జరిగాయి అర్చకుల వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ భక్తులు నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసి శాంతి పూజలు చేశారు శనీశ్వరునికి ప్రీతికరమైన నల్లని వస్త్రాలు సమర్పించి భక్తులు స్వయంగా నువ్వుల నూనెతో స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే నగరంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి విశేషమైన రోజు కావడంతో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని తులసి మాలలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పూజలు చేశారు అనంతరం ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు హైదరాబాద్ లోని పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు అర్చనలు ఘనంగా జరిగాయి జ్యేష్ఠ మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ పూజల్లో భాగ్యనగర వాసులు పాల్గొని పరవశులయ్యారు ఆ విశేషాలను మనము వీక్షిద్దాం చిక్కడపల్లి శ్రీనివాసపురంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఉత్సవ మండపంలో అర్చక స్వాములు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వాళ్ళ ఉత్సవమూర్తులను కొలువదిర్చి విశేష అలంకరణ చేశారు సుముహూర్తం మంగళ్యధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలతో కళ్యాణోత్సవం వైఖానస మొత్తంగా నిర్వహించారు ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని భక్తులు వీక్షించి తరించారు అలాగే నామాల గుండులో గల శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించారు కళ్యాణ మండపంలో అర్చక స్వాములు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా పుష్పాలతో అలంకరించి యజ్ఞోపవిత ధరణ కంకణ ధరణ సుముహూర్తం మంగళ్య ధరణ తలంబ్రాల ఘట్టాలతో కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లకు మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఈ కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్నారు ఇక ముసారాంబాగ్ లోని శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అభిషేకం చేశారు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి మూల విరాట్టుకు పాలు పెరుగు తేనె సుగంధ ద్రవ్యాలతో విశేష అభిషేకాలు చేశారు తదుపరి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీనివాసుని భక్తి శ్రద్ధలతో దర్శించారు ఇక తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళ నీరాజనను వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నీరాజనం వేదికపై ఆదివారం సాయంత్రం గోటి వాద్య కచ్చేరీ వీణులు విందుగా సాగింది చెన్నైకు చెందిన అల్లం దుర్గాప్రసాద్ బృందం శ్రావ్యంగా పలికించిన గోటి వాద్యం శ్రీవారి భక్తులకు మనోల్లాసాన్ని అందించింది
ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారం తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై నాలుగు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.